Estos días en la sexta noticias queremos fijar la atención en auténticas joyas en peligro, edificios únicos repletos de historia pero abandonados, como Betty High, que en pleno centro de Madrid llegó a ser el frontón más importante del mundo. 120 años después es el edificio deportivo en pie más antiguo del planeta, pero su estado es lamentable porque aunque está declarado bien de interés cultural, ni sus propietarios ni las autoridades hacen nada por recuperar este símbolo. Hoy destartalado, viejo, invadido por las plantas, si pasan por delante ni se darán cuenta de que está ahí. Casi ni se le reconoce, pero así era Betty High en su momento de esplendor hace 120 años, cuando era parada obligatoria de los campeonatos de pelota vasca. Pero esto era junto a los toros y la ópera eran los tres grandes espectáculos de Madrid. Hasta este recinto entonces a las afueras de Madrid llegaba incluso la corte para disfrutar de un juego muy popular, tanto que Betty High tenía capacidad para 4.000 personas. Es uno de los primeros ejemplos de, de, de estructuras deportivas profesionales, de edificios para espectáculos deportivos. De hecho es el edificio deportivo aún en pie más antiguo del mundo y en su momento el más innovador. Como todos los espectadores tienen la visibilidad óptima, son cosas que se tienen en cuenta que no se habían tenido en cuenta antes. Pero Betty High murió de éxito, se construyeron otros frontones más modernos y a cubierto. Betty High acabó abandonado y eso lo ha hecho único. Yo lo comparo un poco como con Pella, porque ha tenido la suerte que precisamente por estar olvidado, permanece por completo en su estado original hasta el punto de que si tú recorres los interiores hasta los, hasta los baños con sus urinarios son los del siglo XIX. Ahora ni sus propietarios ni el ayuntamiento están haciendo nada aparentemente por recuperar este símbolo en el centro de Madrid. Entonces ese valor hace que la propiedad en vez de interesarle recuperarlo como edificio, como patrimonio que es, le interese más que se caiga y vendré el solar para que alguien pueda construir a precio de un solar en la castellana. De momento Betijay tiene categoría de bien de interés cultural lo que impediría su derribo aunque parezca que a pocos les interese devolverle su esplendor.